Emilio del Río, bienvenido a Trapalibros, un placer tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Rocío? Encantado, me encanta poder Para compartir Para hablar de mitología, este libro ¿no, Emilio? y con todos los espectadores. Vamos a hablar de mitología, la mitología que nos rodea, eh, y lo vamos a ir descubriendo a lo largo de, de nuestra charla. Pero eh, yo quería preguntarte, que, eh, en tu opinión, ¿qué diferencias y similitudes hay entre los dioses griegos y los romanos? Bueno, la mitología es digamos, la misma, cambian los nombres, ¿no? Y hay alguna aportación por parte de, los, eh, de la mitología romana, pero digamos que el cuerpo sustancial es básicamente el mismo. Hay algo fascinante, y es que estos, eh, estos griegos y romanos imaginaron un mundo, imaginaron cómo se había creado el mundo, imaginaron unos dioses, para ellos la mitología era también una religión, ¿no? Eso lo hemos perdido nosotros ahora, ese aspecto religioso. Nos queda la parte sagrada, nos queda la parte del de las aventuras que, que supone el, la mitología. El libro, este libro, Pequeña Historia de la Mitología, es un libro de aventuras, es un libro de viajes, es también un libro de autoayuda, de la buena, porque la mitología explora la condición humana y habla del bien, del mal, del orgullo, de la soberbia, de la humildad, de la gratitud, de la deslealtad, y habla de todo eso también. ¿no? Entonces, claro, para, para los clásicos, la mitología, como digo, era una forma, era una manera de darle forma eh, a todo esto, pero cambian los nombres, pero son los mismos dioses. El dios más importante de, de entre las deidades es Zeus, ¿no? conocido como Júpiter. Bueno, ¿no? la, la mitología es muy igualitaria, ¿eh? ¿Sí? O sea, sí, sí, sí. La pues mitología tenemos es, esa concepción. Es muy quizás. igualitaria porque mandan tanto los dioses como las hombres, digamos, como las diosas, ¿no? Mujeres. O sea, no son humanos, pero dioses como, como <risas> diosas. Está Zeus, que es el dios de los dioses. Es verdad. La mitología traslada siempre mensajes, ¿no? Porque los clásicos le, le dan eso contenido. No solamente son historias divertidísimas eh, y, como digo, viaje, viajes a lugares increíbles. Trasladan siempre mensajes. O sea, Zeus es el dios de los dioses porque toma la iniciativa. O sea, en la vida hay que tomar siempre la iniciativa. Pero bueno, luego tenemos a, a su mujer, a, a Hera, en la mitología griega, Juno, en la mitología eh, romana, que es la, digamos, la, la reina de los dioses. O sea, está Zeus, pero está Hera, está Júpiter, pero está Juno. Hay un mito que me encanta, el de Atenea. Atenea, que es, nace de la cabeza de Zeus, es la diosa de la inteligencia. Es la diosa de la civilización, de las ciudades. La inteligencia es una mujer. Y, Emilio, a, a, no sé si en, en este renombrar de los dioses del Olimpo eh, ¿Hay algún dios griego que conservara su nombre en, en la mitología romana? ¿O, si, o se han cambiado siempre? Eh, bueno, básicamente cambian, sí. Mm. sí, sí. Y hay muchos mitos vigentes en, en la actualidad. Vivimos rodeados de mitos. Esta es otra de las claves del libro. El, la pequeña historia de la mitología es un libro de aventuras, es un libro de viajes a lugares fantásticos, es adentrarse en laberintos donde hay un personaje monstruoso, mitad toro, mitad eh, hombre, es luchar contra un gigante... De, un solo ojo en la frente, un gigante sanguinario, es volar en caballos alados. Eh, por otra parte, como digo, es adentrarse también en la, en la condición humana. ¿no? Y, y, y la mitología, eh, sin la mitología no entendemos la historia cultural de Occidente. O sea, nuestra literatura, el arte, la música, eh, no se entienden sin la mitología clásica. Y la mitología despierta también nuestra imaginación, nos hace, nos hace soñar. ¿no? Porque es, tenemos el mito de Sísifo, y, ¿no? Por y, ejemplo. Y además, y, y, y es todo esto. Y además, como dices tú, nos hace entender el mundo que nos rodea. Vivimos rodeados de mitología. O sea, nuestra vida está llena de mitología. Los días de la semana, lo, muchos de los meses, los planetas, muchas expresiones que bueno, utilizamos. Esto es una odisea. Día, eso lo utilizamos esto es mucho. una odisea. <risas> eh, has abierto la caja de Pandora, tienes vista del lince, que no tiene nada que ver con el animal, sino con un personaje. De, de Jasón con Linceo, el caballo de Troya, el virus tro hasta en la informática, ¿no? Troyano. Eh, en fin, ahora Oppenheimer, que esta película que ha triunfado en mm. los cines, o eh, Frankenstein, ¿no? La famosa novela de Mariselli. Tanto Oppenheimer como Frankenstein llevan Prometeo en el título. Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? Eh, Oppenheimer lleva Prometeo también en el subtítulo. Es que vivimos rodeados de mitología. Entonces, para conocer mejor el mundo que nos rodea, Necesitamos también la mitología y para afrontar el futuro ¿eh? con buenas eh, condiciones. ¿Por qué digo esto? Porque para afrontar el futuro necesitamos la innovación. La, la humanidad necesita la innovación. Si no es por la innovación, seguiríamos en las cavernas. Bien, 
Entonces, para la innovación que necesitamos imaginación y para la imaginación necesitamos la mitología, porque la mitología nos permite soñar, despierta nuestra imaginación. Ya dijo Einstein que solamente hay una cosa más importante que el conocimiento, que es la imaginación. ¿Por qué? Porque, dice Einstein, el conocimiento tiene límites y la imaginación no. Y para la imaginación necesitamos la mitología que despierta nuestra imaginación. Y Emilio, cuéntame que, porque claro, leyendo el libro, parece que en general las manzanas no traen cosas muy buenas en los relatos antiguos. Bueno, las manzanas están en... en es, es todo un símbolo, ¿no? Porque está en el origen de la guerra de Troya, ¿no? Eh, en la, la, manzana de la, disco, la manzana de la discordia, o sea, otra, otra, otra expresión, expresión, ¿no? Eh, se armó la de Troya también, ¿no? Otra expresión. Está en, en Hipómenes y Atalanta, ¿no? Los dos amantes que, a los que luego Cibeles castiga convirtiéndolos en leones, porque uno es chico y el otro es chica, ¿eh? pero son los dos leones, y a, a no poder mirarse durante toda la eternidad. Es otro mito también eh, fascinante, ¿no? una historia de amor trágica. Sí, pero la manzana es todo un símbolo en la mitología clásica, como lo es también en la cosmogonía judio-cristiana, es decir, en la Biblia. ¿no? Ah. Sí. Y en, en la lectura del libro también nos entran ganas eh, de ir al Museo del Prado y visitar esos cuadros mitológicos de Velázquez, por ejemplo. Claro, como digo, es que no se entiende la historia cultural de Occidente sin la mitología clásica. Yo no he querido llenar el libro de referencias en ese sentido porque es un libro pensado para el gran público, por cierto, para todas las edades, o sea, desde que alguien puede leer hasta que tenga 110 años, y, eh, y eso por un lado, y también para los que no tienen ni idea de mitología o para los que han estudiado algo pero bueno, quieren volver a encontrarse con la mitología de una forma divertida y, y, y asequible. Yo doy clase de esto, de mitología clásica, he dado clase a estos cursos pasados en la, en la Complutense y entonces he querido hacer un libro para el gran público en una colección maravillosa, eh, donde han editado antes pues, Fernando Argental, de clásicos populares, Abater, García Cortázar, en fin. Hoy al principio no te veías mucho, ¿eh? Yo, o sea, me, me, me parece entrar en el Olimpo, yo soy el becario de todos estos. Y, y entonces eh, 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 supone un esfuerzo enorme el hacerlo asequible a, todo el, a todos los lectores y, y hacerlo divertido, ¿no? Y con esas bueno, ilustraciones maravillosas, ¿no? Decía Chesterton que serio no es lo contrario de divertido, lo contrario de divertido es aburrido. Entonces, yo he querido hacer un libro serio, riguroso, como si estuviera dando clase, pero divertido también para el gran público. Y luego, con estas ilustraciones maravillosas de Julius, o sea, y tapas duras y papel satinado, o sea, es que el, el, lo de, el libro es genial. Ganas de leer, no, no digo por el contenido, ¿eh? <risa> sino por, <risa> por, el, por las ilustraciones, que son fantásticas. Julius es un genio, ¿no? Y, sí. y Emilio, ¿los dioses no perdonan? ¿No perdonan la soberbia? Hay dos cosas que los dioses no perdonan, que son la soberbia y la ingratitud. ¿Qué lección también para la vida? A los dioses les dan igual con quién se acueste cada uno. Eh, no, lo que no, le, no perdonan es la soberbia y la ingratitud. ¿no? Eso, eso es, por eso digo que es, también la mitología es una, una lección eh, de vida. ¿no? Y, y lo que decías de, de ir al Prado, pero no solamente en la historia cultural de, de Occidente no la entendemos, sin la mitología, sino incluso las referencias de ahora. Oye, a los chavales les encantan los héroes de Marvel, ¿no? A los jóvenes. Los héroes de Marvel es una transformación de los mitos clásicos. O sea, los, los grandes héroes clásicos son los héroes de Marvel. Superman, Superman es Perseo, que va, la, va volando, en fin, Superman con la capa, Perseo con el, con el, el casco alado, ¿no? Eh, o sea, con las sandalias aladas y el casco que le permite volverse invisible, en fin. Eh, Luis, la, la novia de Superman, es Andrómeda en el mito de Perseo. Es que Hulk es Hércules. Además, fíjate, Hércules, este personaje... Oye, y en Oye la... Hércules y en Sevilla. Claro, y en Sevilla. Sevilla y en Andalucía. O sea, <risa> Hércules. Porque además esto es muy importante, la mitología tiene geografía. Yo insisto mucho en esto y esa es una gran diferencia con respecto a las leyendas y los cuentos. ¿no? Era sé que se era... Empieza un cuento. No, la mitología pasa en, en sitios muy determinados. Por eso no me extraña que, que en la mitología el paraíso se ubique en Andalucía. Y Hércules pasa por aquí y pone las columnas y por eso están en los símbolos de esta tierra. ¿no? Porque para cualquier nación, comunidad, ciudad, tribu, eh, lo, lo más importante son los símbolos que le representan y les unen. Bueno, pues en los símbolos de esta tierra está la mitología, está Hércules. Otro motivo más para no perderse eh, el libro. Y Hércules es todo un, un mensaje también de la capacidad de sacrificio, de la capacidad de sufrimiento, 
de cómo enfrentarse a esos trabajos. Él podía haber llevado una vida muy tranquila, pero no, se esfuerza, eh, sufre mucho y gracias a eso consigue después la inmortalidad. ¿no? Y tienes los, un apartado... Dime, los, dime. los mitos, fíjate, es que son de una actualidad porque la vida es muy complicada. ¿no? Esto hay que explicar solo a los jóvenes también, los adultos lo sabemos bien. Y, y muchas veces hay, hay que levantarse. Has caído y te tienes que levantar. Es lo que ahora se llama resiliencia. ¿no? Esto nos lo enseñan también los mitos. El mito de la ave fénix, que resurge de sus cenizas. Eso es un mensaje de vida extraordinario también. Nunca hay que darlo por perdido. Hay que pelearlo siempre. Hay que tener esa capacidad de resistencia, de resiliencia y saber sacar lo positivo hasta en lo peor. Como dicen los Monty Python en la vida de Brian, busca el lado positivo de la vida. Claro que hay momentos complicados en la vida. Pero la mitología nos enseña a buscar lo positivo en esos, en esos momentos. Has nombrado eh, la de Fénix. Yo te iba a hablar de, de ese apartado que tienes de criaturas fantásticas, ¿no? que muchas son conocidas, como la que hemos comentado, pero también los centauros o el basilisco, ¿no? que con... Yo me acuerdo de Harry Potter, por ejemplo. Sí, lo cito. <risa> sí. Claro, aparece en Harry Potter, sí. Pero o, ¿cuál es...? O fíjate, eh... las sirenas. Claro. Es toda una metáfora de la vida también. Porque la vida es un viaje. Eso nos enseña eh, Homero con Ulises en donde es muy importante la astucia. Es muy importante el saber adaptarse. Esto es Ulises. ¿eh? Y en la vida, claro que hay tentaciones, las sirenas, pero hay que ser capaz de resistir esas tentaciones que te apartan de lo importante y que te pueden echar a perder completamente. ¿eh? O sea, quien se, llevaba, se dejaba llevar por el canto de, de las sirenas, fíjate, otra expresión, ¿no? Otra un canto extensión. de sirena. Eh, moría ahí, ¿no? Eso es, es que es, son historias maravillosas, viajes fascinantes, pero a la vez que te sirven también para la vida. O el grifo. Este persona, este, este persona, este, esta criatura fantástica eh, que ahora se ha transformado, eh, que lo tenemos en la, en la cañilla del, del sí. agua. Por eso digo, ojo, cada vez que abramos el agua, porque ahí inicialmente había un, un animal... Eh, un monstruo mitológico, hay que tener mucho cuidado con malgastar el agua, el grifo eh, nos lo recuerda. Y Emilio, y Talos, que yo documentándome un poco, es el primer autómata de la historia. Claro, sí. O sea, antes de que, de que nos imagináramos un robot, los clásicos ya se habían imaginado uno. Sí, pero fíjate también, un robot ter terrible, en fin, temible, pero que tiene un punto débil, porque él, todos tenemos un talón de Aquiles. No, todos tenemos un punto débil. Ese es otro mensaje. Por mucha tecnología que haya, podemos más los humanos. ¿Hasta dónde vamos a llevar la tecnología? Esa es otra reflexión, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Eso nos lo enseña el mito de Ícaro. Que no, se piensa que no tiene límites, se le derrite en la cera de las alas y acaba muriendo, ¿no? Eso nos incita también a la reflexión. ¿Qué límites le ponemos a la tecnología? ¿no? Que tiene cosas maravillosas. Prometeo es un símbolo de la mitología, como roba el fuego de los dioses para dárselo a los hombres y arriesga su vida. Además, por eso, por eso Prometeo ha sido durante miles de años nuestro, todo un símbolo ¿no? de la civilización y del, y del progreso. ¿no? Y Emilio, uno de los temas eh, históricos, mitológicos más recurrentes eh, de nuestra cultura occidental es la guerra de Troya y no podía faltar. Hombre, claro, es lo que da origen digamos, a la literatura, ¿no? Sí. Eh, que surge por las bodas de Tetis y Peleo, invitan a todos los dioses, menos a la diosa de la discordia, que arroja esa manzana ahí en medio de la boda y en la que pone una manzana de oro para la más bella. Artemis, que es la, la diosa de la caza y que no quiere tener relaciones con ningún eh, eh, hombre, ni mujer, ni nada, pasa de todo, pero las otras tres diosas era Afrodita y Atenea, eh, dice, no, no, la más bella soy yo para mí. Y entonces Zeus se quita en medio, se sujeta y, y, y le dice a Hermes, que es el dios, el dios del WhatsApp, sería el dios de Amazon, ahora también le dice, oye, llévale, era el mensajero de los dioses, llévale esta manzana a París, que era el hijo de Príamo, el rey de Troya, estaba ahí el hombre en el campo tan feliz de pastor, y que decida él a cuál de las tres se lo da. Las tres intentan sobornarle, ¿eh? o sea, esto está en el alma humana también. El, lo que tenemos que hacer es controlar la corrupción, pero está ya en los dioses. Y pues hay que estar tan vigilante siempre con la corrupción. Y al final eh, se decide por eh, Afrodita porque le había prometido a la mujer más bella. Claro, pero es que la mujer más bella, que era Elena, estaba casada. 
mm. y vivía en Grecia. París va, la rapta, se la lleva a Troya y empieza la guerra de Troya. Y ahí empieza todo. Y empieza, ahí se arma. Eh, la literatura. Pero claro, los griegos al final no triunfan por la fuerza bruta. No triunfan porque ganen en la guerra. Triunfan por la astucia de Ulises, que es el que imagina el caballo. El que dice, oye, vamos a hacer un caballo, vamos a dejarlo como si fuera un regalo, a que se piense que nos hemos ido como si fuera un, trofe, un, un regalo a, a la diosa, Atenea, entonces ellos, al ser un regalo a la diosa, lo meterán en la ciudad, metemos unos cuantos guerreros dentro, que nos abrirán las puertas, entraremos cuando estén todos dormidos y acabamos con los troyanos. Y es lo que pasó, ganaron por la astucia de Ulises, que ideó el caballo de Troya, no por la fuerza bruta. Vaya mensaje también, ¿eh? Y Emilio, si hablamos y además, de Ulises... Aventuras, es que son aventuras geniales, ¿no? Es que han llenado la imaginación de los humanos durante miles de años. Por eso no, no las podemos perder, porque encima son divertidas. Pero siguen vigentes. Lo pasas es, bien, es, es, es lo que vigentes. decimos. Es, eso es. es lo que decimos. Sí. Que resultan como muy atractivos, ¿no? Sí. Un, la mitología es muy atractiva, sí, es muy sugerente y uh -huh. despierta mucho la imaginación. Sí. ¿Y si hablamos de Ulises, hablamos de Eneas también, por ejemplo? Bueno, Ulises es el, digamos, el gran héroe griego y los romanos no podían ser menos, entonces eh, tienen su Eneas. Pero el mensaje de Eneas es también fantástico porque nosotros ahora no perdonamos el fracaso. Pero Eneas, que es un fracasado de la guerra de Troya, sale huyendo, muere su mujer. Primero se lleva a su padre, Anquises, eh, que está enfermo, anciano. Se lo lleva a hombros, la imagen famosa ¿no? de, de la escultura de Bernini. Y se lleva a su hijo pequeño, Ascanio, de la mano. Su padre muere poco después. Nosotros ahora a los mayores los apartamos de la sociedad y los dejamos ahí en, las, en los arcenes de la sociedad las residencias y tal. Eh, ellos, eh, Eneas, ¿qué mensaje? Se lleva a su padre anciano y enfermo. Y va a morir poco después, pero lo lleva con él, lo salva. Pero después un perdedor de la guerra de Troya, un fracasado, llega a la península itálica y funda ahí una ciudad de la que vendrá después Roma, es decir, la base del mayor imperio. Un imperio, como dice Borges, que ha sido todos los imperios a la vez. Hoy esto es un mensaje para nuestra sociedad que no perdona el fracaso. De un fracasado surge el mayor imperio de la historia. Eso es Eneas. Y luego es que te lo pasas genial leyendo también las aventuras de Eneas. ¿no? Eneas tiene una misión, se enamora de Dido, se queda con ella, pero los dioses le recuerdan, oye, tú, que tienes que fundar un imperio. ¿eh? Sí. Y mire, vamos a ir terminando, pero también quería hacer referencia a la interpretación que hace la mitología de, del más allá, ¿no? o de la muerte de inframundo, ¿no? Sí. que también los, nos enseña mucho. Los dioses no... Eh, castigan a los humanos que pretenden librarse de la muerte. Eso es Sísifo. Sísifo es ese mito tan genial ¿no? y terrible que, al que castiga eh, Zeus durante toda la eternidad a subir una roca a lo alto de una montaña y cuando ha llegado a la montaña la roca vuelve a caer y él la sube de nuevo. Albert Camus, uno de los grandes intelectuales del 20, titula una de sus obras el mito de Sísifo porque dice que es una metáfora de la vida y que, claro, la, la, la mitología también habla de esto, habla de la vida y de la muerte. Y es la muerte la que da sentido a la vida. Y, y, y ahora voy a lo que nadie se libra, ningún humano nos libramos de la muerte. Todos vamos a morir. Entonces, dice Albert Camus que eso es una metáfora de la vida humana y que en ese, en ese subir la roca de Sísifo hay que imaginarse a Sísifo feliz. Porque tenemos que ser capaces de encontrar la felicidad. Claro, es decir, si nos vamos a morir, sí. Pero tenemos que intentar ser felices mientras subimos esa roca a la montaña. Hay que vivir como si fuéramos inmortales sabiendo que somos mortales. ¿Por qué castiga Zeus a Sísifo con ese castigo eterno? Porque pretende librarse de la muerte. Él escapa dos veces con trampas y con engaños a la muerte. Y dice así, te vas a enterar. Toda la vida vas a estar ahora con este suplicio eterno. Por eso, como nadie escapa de la muerte, tenemos que aprovechar la vida no estando de juerga o de botellón, sino buscando siempre el lado positivo, disfrutando de la amistad, disfrutando de la lectura, disfrutando de la mitología, que es una de las formas de disfrutar de la vida. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí y, y hemos dado razones más que suficientes para que se lean este libro, que es maravilloso y además, sobre todo, divertido, que es lo que hemos dicho. Esto es muy importante. Es, uno aprende y se divierte, que es de lo que se trata. <risa> Muchas gracias. Muchas <Emilio>. gracias. <risa>